Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di Audiobook Indonesia Kali ini aku akan membacakan buku yang berjudul Ya Allah Tolonglah Aku Ditulis oleh Aka Bab pertama, lihatlah air matamu Selamat mendengarkan Tes, 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 tanpa disadari air matamu akan menetes membasahi pipi dan hatimu yang ditimpa kesedihan. Memang sifat manusia yang paling utama apabila dirinya ditekan hingga ke batas yang melebihi kemampuan dirinya adalah bersedih. Dan kesedihan yang begitu dalam akan memicu suatu mekanisme organ tubuh yang menghasilkan air mata. Sehingga orang tersebut akan menangis Sedih adalah fitrah manusia yang diberikan oleh Allah Setiap orang pastilah pernah merasakan sedih Setiap orang pastilah pernah menangis Tidak peduli apakah dia pria atau wanita Kuat atau lemah Semua orang yang memiliki hati pastilah tidak mampu menahan tangis jika ditimpa kesedihan yang mendalam. Walaupun hati sebenarnya bukanlah suatu organ tubuh fisik karena tidak kasat oleh mata, tetapi hatilah yang mengendalikan seluruh emosi dan berhubungan dengan organ-organ fisik yang lain. Sebagai contoh, jika hati bersedih, maka air mata tanpa disadari akan menetes. Jika hati kesal, rasanya dada panas dan nafas naik turun, tidak menentu. Jika hati damai, diri kita sepertinya merasa tenang dan bahagia. Menangis itu bermanfaat. Sebenarnya, menangis bukanlah hal yang memalukan. Kau tidak usah malu untuk menangis, karena manusia adalah makhluk yang lemah. Justru dengan menangis, menunjukkan bahwa kau masih memiliki hati yang peka, hati yang bisa merasakan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah. Bahkan menangis sebenarnya bisa membantu meringankan beban yang selama ini tersimpan di dalam dada. Dengan menangis, semua kesedihan, semua kekesalan, dan semua beban yang menumpuk seakan-akan terangkat ke atas. Menangislah jika kau rasa itu perlu. Menangislah dan keluarkan semua beban yang selama ini menumpuk di hatimu. Menangislah di hadapan Allah, dipelukan orang tuamu, sahabatmu yang bisa mengerti kesedihanmu. Keluarkanlah segala unek-unekmu. Jangan ditahan-tahan lagi. Jangan disimpan di dalam dada. Keluarkanlah semuanya bersama dengan air mata yang mengalir. Jika kau telah selesai menangis, setelah kau menghapus air mata yang telah menetes di pipi dan sajadah, cobalah rasakan nikmatnya kesendirian dan ketenangan itu. Bayangkan semua beban dan masalah yang sedang kau hadapi telah mengalir keluar dari dirimu bersamaan dengan mengalirnya air mata. Sehingga yang tinggal kini hanyalah dirimu Bersama nikmat-nikmat Allah yang tersisa di dalam hati Rasakanlah nikmat tersebut Tinggallah bersama hatimu yang sedang kosong Dan tenang setelah menangis Saya yakin Pastilah hatimu akan terasa sedikit lebih baik Jangan sedih berkepanjangan Quran Surat At-Taubah ayat 82 yang artinya dan mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Saya mengerti kau sedang ditimpa suatu musibah yang besar. Saya juga mengerti kau sedang berada pada suatu kesedihan yang dalam. Walaupun sudah ditahan-tahan, pasti hatimu sakit sekali rasanya. Menangis itu memang bermanfaat untuk melepaskan beban yang ada di dalam hatimu. Tetapi jika kau menangis terlalu banyak dan berlarut-larut, 
malah akan berakibat sebaliknya. Tangis yang berkepanjangan akan mengubah suasana hati, dan karena hati juga mempengaruhi semua organ tubuh yang lain, maka kesehatanmu juga akan terganggu karenanya. Apakah kau ingin menangis terus setiap hari sepanjang hidupmu? Tentu tidak, bukan? Secengeng-cengengnya dirimu, saya yakin kau pasti tidak ingin menangis terus sepanjang masa. Kesedihan yang berlarut-larut bisa merusak dan mengganggu hidup serta kesehatan dirimu. Apakah kau ingin bersedih dan bermuka muram selalu di mana saja kau berada? Selain mengganggu kesehatan, ini juga bisa merusak hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu, serta mempengaruhi sikapmu dalam memandang dunia. Tubuh dan jiwa adalah dua hal yang saling menyatu di dalam diri manusia. Tubuh dan jiwa saling bergantung sama la- satu sama lain. Jika hati sakit, maka tubuh juga ikut merasakan sakit. Demikian juga sebaliknya. Ketergantungan antara tubuh dan jiwa ini dihubungkan oleh suatu kelenjar yang bernama kelenjar endokrin, yang berfungsi memompa cairan hormon ke dalam aliran darah. Hormon-hormon inilah yang mengatur fungsi-fungsi tubuh seperti pikiran, pernafasan, aliran darah, pencernaan, metabolisme, dan lain-lain. Segala suasana hati seperti sedih, marah, gembira, dan sebagainya akan mempengaruhi pemasokan hormon-hormon tersebut ke organ-organ tubuh kita. Salah satu kelenjar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suasana hati adalah kelenjar pineal yang letaknya berada di tengah-tengah otak. Kelenjar ini mengelu- mengeluarkan hormon serotonin yang dan melatonin yang berfungsi mengatur pikiran dan kelenjar-kelenjar lainnya. Jumlah kedua hormon ini akan naik turun dengan seimbang sesuai dengan suasana hati. Kenaikan jumlah hormon melatonin akan mengakibatkan rasa tenang dan damai. Sedangkan sebaliknya, jika hormon serotonin meningkat, maka diri ini rasanya gelisah dan tidak tenang. Jika kau sedih berkepanjangan, organ-organ tubuhmu juga akan ikut terganggu. Orang yang terlalu lama bersedih bisa menyebabkan pikirannya bingung dan gelisah menyebabkan jantungnya sakit, sistem pencernaannya tidak menentu sehingga kesehatannya akan terganggu dan dirinya akan sakit. Jadi, untuk apa kau bersedih terlalu dalam? Selain hati, pikiran, dan tubuh, kau juga akan ikut digerogoti oleh kesedihan tersebut. Sehingga sedikit demi sedikit kau sama saja seperti menggali tanah untuk kuburanmu sendiri. Air mata adalah permata. If something went wrong, don't be sad. It just God's way to forgive your sins. Sebenarnya, segala musibah dan kesedihan yang sedang kita alami ini adalah pemberian dari Allah. Kau akan ketahui ini nanti pada bab-bab selanjutnya. Tetapi yang paling utama yang harus kau ketahui di sini adalah bahwa dengan musibah berarti kau masih disayangi oleh Allah. Dengan memberikan kesedihan, Allah ingin mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu. Dengan musibah, Allah ingin menambah nikmat dan pahala untukmu. Hadis Nabi Tidaklah seorang Muslim menderita karena kesedihan, kedudukan, kesusahan, kepayahan, penyakit, dan gangguan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali dengan itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Bukhari Jika kau mengerti ini, semua kesedihan akan mudah dihadapi dengan hati yang lapang. Jika kau menerima ini, insya Allah semua air mata yang telah kau keluarkan akan berubah menjadi titik-titik permata yang berkilau di kehidupan akhirat nanti. Amin. 
Quran Surat Ali Imran ayat 139 yang artinya, Janganlah kau bersikap lemah dan janganlah pula kau bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, cobalah renungkan firman di atas. Allah memberitahu bahwa kita orang-orang yang beriman sebenarnya adalah orang-orang yang derajatnya paling tinggi. Jadi tidak boleh bersedih karena Allah telah menjanjikan hal-hal yang jauh lebih baik sebagai pengganti kesedihan yang sedang kau alami. Kesimpulan Quran Surat An-Najmi An ayat 43 Dan bahwa Allah sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Bersedih adalah hal yang pertama dilakukan oleh manusia apabila ditimpa oleh musibah atau kemalangan. Kesedihan yang mendalam juga akan menyebabkan keluarnya air mata tanpa disadari. Semuanya ini adalah fitrah manusia yang diberikan oleh Allah. Bersedih dan menangis adalah hal yang wajar. Silahkan, kau boleh-boleh saja bersedih dan menangis. Justru dengan menangis, segala beban yang ada di hati bisa terangkat. Tetapi jangan terlalu larut di dalam kesedihan yang berkepanjangan. Itu hanya malah membuat dirimu sakit dan tersiksa. Biasanya orang yang bersedih akan melupakan hal-hal yang rasional yang sebenarnya dibutuhkan oleh dirimu untuk bangkit kembali. Jadi hapuslah air matamu sekarang juga. Sudah cukup menangisnya. Kini bersiap-siaplah untuk mengubah air mata menjadi permata. Camkanlah ini baik-baik. Setiap air mata yang kita teteskan karena ditimpa musibah, pasti akan digantikan oleh Allah dengan pahala dan kebahagiaan yang besar. Asalkan kita sabar dan tawakal menerima apa yang telah menjadi kehendaknya. Ingat, setiap orang itu wajar bersedih dan menangis. Menangislah sedikit bisa mengangkat beban hatimu. Tetapi menangis terlalu banyak malah bisa membuatmu sakit. Sesungguhnya Allah ingin mengampuni dosa-dosamu melalui kesedihan. Doa Ya Allah, lihatlah air mataku ini. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kumohon ubahlah kesedihanku menjadi bahagia dan ubahlah air mataku menjadi permata.